ഫോർട്ടി യൂണിറ്റിലെ ഡാറ്റ റെക്കോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം റെക്കോർഡേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം റെക്കോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡിവൈസ് വിച്ച് റെക്കോർഡ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിലും നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ അതായത് പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ പോലുള്ള നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിലും ഏത് ടൈപ്പ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിലും അതിനെ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിന് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിൽ ടൈമും വൈ ആക്സിൽ ആ ക്വാണ്ടിറ്റീൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകളെയാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫിക്കൽ റെക്കോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് ഇതൊരു റെക്കോർഡറിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇ സി ജിൻ്റെ ഒക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇ സി ജി റെക്കോർഡർ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് കിട്ടുന്നത് പോലെ ഇ സി ജി റെക്കോർഡർ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് കിട്ടുന്നത് പോലെ ഒരു ഷീറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ മാർക്കിംഗ് ഉള്ള രീതിയിലായിരിക്കും റെക്കോർഡറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഗ്രാഫിക്കൽ റെക്കോർഡറിൻ്റെ അപ്പം ഇതിൽ ഒരു റെക്കോർഡറിൻ്റെ മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു പെൻ മെക്കാനിസം ഉണ്ടാവും ഈ പെൻ മെക്കാനിസം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പെന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും ഇൻപുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് പെന്നിന് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ആ പെന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഒരു പേപ്പർ ഒരു മൂവിങ് ചാർട്ട് പേപ്പർ മെക്കാനിസം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കാലിബ്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അതായത് അതിൽ മാർക്കിങ്സ് ഉള്ള ഗ്രാഫ് പേപ്പർ പോലെ കാലിബ്രേറ്റഡ് പേപ്പർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിന് മൂവ് ചെയ്യാനൊരു മെക്കാനിസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഇത് കാണുന്ന നമ്മൾ ഈ കടകളിലൊക്കെ ബില്ല് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനിൽ ഒരു പേപ്പർ റോള് വെക്കാറുണ്ട് ബില്ല് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് അതിങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി വരും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇതൊരു മൂവിങ് മെക്കാനിസം ആണ് റോളിങ് മെക്കാനിസം ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പെന്നിൽ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും പെന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു പേപ്പർ മൂവിങ് മെക്കാനിസം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഈ പെന്ന് മാർക്കിങ് വരും അപ്പോൾ അത് പല രീതിയിലാവാം ഇങ്ക് ഉള്ളത് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ പെൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൈലസ് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ മാർക്കിംഗ് ഡിവൈസസ് എന്തും ആവാം അപ്പം അതിലുള്ള മാർക്കിങ്സ് ഈ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ പതിയും അപ്പോൾ ഈ പേപ്പർ മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് പെൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ പേപ്പറാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ പെന്നിൻ്റെ മാർക്കിങ്സ് വരും അങ്ങനെയാണ് ഒരു റെക്കോർഡറിൻ്റെ ബേസിക് വർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിലെ മെഷേഴ്സ് എ സിഗ്നൽ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എ സെൻസർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ പെൻ ഓവർ എ കാലിബ്രേറ്റഡ് ചാർട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ കൊടുക്കുന്നത് അതിനൊരു സെൻസർ വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റും ഈ പെന്നിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിലായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും അത് ആ പെന്നിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്മാർട്ട് ഓൺ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ കാലിബ്രേറ്റഡ് ചാർട്ടിനകത്ത് മെഷറിങ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മേ ബി പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് എക്സെട്ര എന്തോ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് അപ്പം രണ്ടും നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി റെക്കോർഡേഴ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രിപ്പ് ചാർട്ട് റെക്കോർഡറിനും അതേപോലെ എക്സ് വൈ റെക്കോർഡറിനും രണ്ട് ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് റെക്കോർഡേഴ്സിനുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്ട്രിപ്പ് ചാർട്ട് റെക്കോർഡേഴ്സ് സ്ട്രിപ്പ് ചാർട്ട് റെക്കോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ റെക്കോർഡർ വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ടൈം വൺ എ മൂവിങ് ഗ്രാഫ് പേപ്പർ അപ്പം ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റീനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റീനെ ടൈമിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡറിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പ് ചാർട്ട് റെക്കോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മോർ ദാൻ വൺ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ വേറെ ടൈപ്പ് റെക്കോർഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഒറ്റ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ ടൈമിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന
सिस्टम फोर ड्राइविंग द ग्राफ पेपर अट्ठे यूनिफॉम स्पीड अब आपीड वेणम इवे नमुक सेलक्ट ऑप्शन पशे और स्पीड सेलक्टा आ स्पीड ते यूनिफोम स्पीडल ई चार्ट पेपर मूवमेंट ए पेन फोर मार्किंग ओवर दि ग्राफ अब इन मोड़ी और पेन मेकानिसम को आेन मेकानिसम और मोटर वैचा पेन मेकानिसम मूवे इन अभी नालामें ड्राइविंग सिस्टम फोर पेन विच इस यूशल ए सर्व मोटर अब पेन मूवेम वेटर ड्राइविंग सिस्टम को रेन सेलक्ट स्विच अब इवे संभव इनपुट सिग्नल ई रेन सेलक्ट स्विच वे अंज ऑफ मेषरमेंट सेलक्टीट आ सिग्नल प्रोसेस कंशन सर्व मोटरलोट को अब इनपुट वेरियन अनुसम ई मोटर मूवमेंट इनपुट कूड़े कुरुस मोटर कर्कति अलव कूड़े कुरुम अब अदुसरीटे मोड़े अटाच पेनिटे मूवमेंट व्यत अट्ठाट पेपर इन मूवेव इन वेटिकली इन मूवेदे इन कंटिन्वस्लि इन मूवेदे अब मोड़े तुट निकल पेनुव अब आने अफ्लक्ट पेनिंग मूवमेंट इनपुट सिग्नल वेरियन अदुस पेन मूवे पेन मूवे अुस पेपर मोड़े आ पेन मार्किंग अब नमुक अफरस टाइम सिग्नल अलग इवेंट मार्क इवेंट इनपुट ओर टाइम सिग्नल को क्लोक अलग टाइम सिग्नल को यूस नमुक वे अ्रीक्वेंसी एंम टाइम पीरियड चेज इन प्लोट तीन इवेंट मार्क वी नवेंट इनपुट को टाइम सिग्नल अंपॉर्ड कंपेर इन टाइम स्लोटे पर्टिकुलार इनपुट वाले अगर क्यों नमुक चेक पेटाट ब्लॉक डायग्राम वर्किंग पेन कपि टू द मूविंग मेकानिसम मूव ओवर दि चार्ट एक्साक्टी फोलोइंग द सिग्नल मग्निट्यूड सिग्नल मग्निट्यूड फोलो रीतील मूव रेकॉर्ड यूस टू मेष वोलटेज कंप्रेच एक्सेट्रा इन रिलेशन बिटी दिस् क्वाी आईम मार्क वेटिपाट यूस अड़ता रेकॉर्ड पर एक्स वाई रेकॉर्डर एक्स वाई रेकॉर्ड स्ट्रिपचाट रेकॉर्ड व्यतस स्ट्रिपचाट रेकॉर्ड क्वाी ने टाइम अगेन्स्ट प्लोटीट स्ट्रिपचाट रेकॉर्ड यूस अदय एक्स वाई रेकॉर्डर पर इट गीव ग्राफिकल रेप्रसन्टेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटी टू वेरियब रू वेब तमिल रिलेशनशिप प्लोटीट यूस रेकॉर्डर एक्स वाई रेकॉर्डर पर इट रेकॉर्ड्स वेरियन ऑफ वन फिजिकल क्वाी अगेन्स्ट अनद फिजिकल क्वाी अब अल एक्सापि पर प्रश वेस टेंप्रेच अंप प्रशर टेंप्रेच रिलेशन का प्लोटीट यूस रेकॉर्डर अब एक्स वाई रेकॉर्डर एक्सापि अब ई डायग्रेल का एक्स वाई प्लोट अलग एक्स वाई रेकॉर्डर मॉडल अब प्रधान पार्टी पर पेन मेकान ऐटो इंपॉर्ट पॉइंट मेघते डिफरेंट आईटे ग्राफ पेपर अलग पेपर मेकानिसम मूविंग मेकानिसम पेपर स्टेशनरी अदूल अब वे निकमय इवे रू क्वाी को पेन मेकानिसमें पेन मेकानिसम ईर आम ई आमि मोड़े अटाचद अब ना फिजिकल क्वाीसल पेन मेकानिसम रामा क्वाी ई आम मेकानिसमेंप फस्ट इनपुट वेरियन अनुस पेन इन ई डन मूवमेंट रामा इनपुट वेरियन अनुस आमि ई डन मूवमेंट अब रूमकूरी अब आमिल मूवमेंट से सैकंड इनपुट आम मूवमेंट आमि मूवे अटाचल पेन ई रीती मूवे अब नमुक प्रश वेस टेंप्रेच 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 कैंसर कौटपुट नामिद प्रशर कैश सिग्नल को रूमी मूवे अंसलट नमुक कीडियो ऐसम एक्स वाई प्लोटर एक्स वाई रेकॉर्डर मूवमेंट का वेटा 
അപ്പം ഇതിനകത്ത് കണ്ടോ ഈ പെൻ മെക്കാനിസം ഇങ്ങനെ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ആമ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാ ചെയ്യാം അപ്പം രണ്ടും കൂടെ ഒരു റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ഒരു സൈൻ വേവ് പോലെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അടുത്ത ഇതിനകത്ത് മറ്റത് കാണാം ഇതാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് മാറ്റിക്കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഒരു റിസൾട്ടൻ്റ് പാറ്റേൺ ഇതേപോലെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എക്സ് വൈ റെക്കോർഡർ ഒരു എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ പെൺ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ലാമ്പ് വേറെ ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എക്സ് വൈ റെക്കോർഡറിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം ആണ് ഇപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ ഇതാണ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം അപ്പോൾ അതിലൊരു പെൻ മെക്കാനിസം എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പെൻ മെക്കാനിസവും വൈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ മെക്കാനിസവും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പേപ്പർ സ്റ്റേഷനറി ആണ് ഇനി ഈ പെൻ മെക്കാനിസം മൂവ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരു സെർവോ മോട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മെക്കാനിസം മൂവ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരു സെർവോ മോട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മോട്ടറിലേക്കുള്ള സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആംബ്ലി ഒരു സിമട്രിക്കൽ ഡയഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ സെക്ഷനിലെ ബ്ലോക്കും ഈ സെക്ഷനിലെ ബ്ലോക്സും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ഇതിലോട്ടുള്ള കണക്ഷൻ മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുള്ളൂ അപ്പം പെൻ ഇസ് ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് മൂവിംഗ് ആം അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ ഓൺ എ സ്റ്റേഷനറി ചാർട്ട് പേപ്പർ ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻസ് ഓഫ് ദി പെൻ ആൻഡ് ആം ആർ ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ ദ സെർവോ മോട്ടർ അപ്പോൾ ഈ സെർവോ മോട്ടറാണ് ഇതിന് ഡിഫ്ലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇൻപുട്സ് ആർ ഗിവൺ ടു ദി എറർ ഡിറ്റക്ടർ അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇവിടെയും വരും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനവിടെ ഒരു റെഫറൻസ് സിഗ്നലുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എറർ സിഗ്നൽ അതൊരു ഡി സി സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ചോപ്പർ വെച്ചിട്ട് എ സി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ആ വരുന്ന സിഗ്നൽ സെർവോ മോട്ടറിന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് സെർവോ ആംപ്ലിഫയർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ദ ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി എറ ഡിറ്റക്ടർ ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു എ സി സിഗ്നൽ വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ചോപ്പർ സർക്യൂട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആംപ്ലിഫൈഡ് ബൈ സെർവോ ആംപ്ലിഫയർ ആൻഡ് ഗിവൺ ടു സെർവോ മോട്ടോർ സെർവോ മോട്ടറിലോട്ട് കൊടുക്കും ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ സെർവോ മോട്ടർ ഡ്രൈവ്സ് എ പെൻ ആൻഡ് മൂവിംഗ് മെക്കാനിസം രണ്ടിനെയും ഈ സെർവോ മോട്ടർ ഈ ആമിനെയും ഈ സെർവോ മോട്ടർ പെന്നിനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദി സിഗ്നൽ ഓൺ ദി പേപ്പർ അപ്പം ഈ പേപ്പറിനകത്ത് ഈ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു സൈമിൾട്ടേനിയസ് മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടൻ്റ് പാറ്റേൺ ഈ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഇൻപുട്ടും കൊടുക്കും ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഇൻപുട്ടും കൊടുക്കും രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അത് ആ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് യൂസ് ഇൻ റെക്കോർഡിംഗ് സ്പീഡ് വേഴ്സസ് ടോർക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് വേഴ്സസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്ലോട്ടിങ് നടത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ് വൈ റെക്കോർഡേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് പൊട്ടൻഷ്യോമെട്രിക് റെക്കോർഡേഴ്സ് ആണ് അപ്പം പൊട്ടൻഷ്യോമെട്രിക് റെക്കോർഡർ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രിപ്റ്റ് ചാർട്ട് റെക്കോർഡർ ആണെങ്കിലും എക്സ് വൈ റെക്കോർഡർ ആണെങ്കിലൊക്കെ അതിൻ്റെ പെൻ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ഇൻപുട്ടിന് അനുസരിച്ചിട്ട് പെൻ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അവിടെ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് റെക്കോർഡേഴ്സിന് ഒരുപാട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗാൽവനോമെട്രിക് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഗാൽവനോമെട്രിക് റെക്കോർഡർ എന്ന് പറയും പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അതിനെ പൊട്ടൻഷ്യോമെട്രിക് റെക്കോർഡർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിൽ സിലബസിൽ പൊട്ടൻഷ്യോമെട്രിക് റെക്കോർഡർ മാത്രമേ ും ഇത് പൊട്ടൻഷ്യോമെട്രിക് റെക്കോർഡറിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ ഒരു
പിന്നെ അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഇൻറ്റേണൽ ഡി സി സപ്ലൈ ഉണ്ട് ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അത് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ആ ഇൻപുട്ടും ഈ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൻ്റെ പോർഷൻ ഓഫ് ദി പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ വോൾട്ടേജ് അതായത് ഈ എൻഡിലും ഈ സ്ലൈഡറിൻ്റെ എക്രോസ് വരുന്ന ഈ വോൾട്ടേജ് ഈ പോർഷൻ ഓഫ് ദി പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ വോൾട്ടേജും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും തമ്മിൽ സീരീസിലാണ് വരിക സീരീസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് എടുക്കുക ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പം രണ്ട് സിഗ്നലിൻ്റെയും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം അതിനാണ് നമ്മൾ എറർ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ എറർ സിഗ്നൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ എറർ സിഗ്നൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന എറർ സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഡ്രൈവ് മോ മോട്ടോറിൻ്റെ ആർമേച്ചറിലോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു എറർ സിഗ്നൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആ എറർ സിഗ്നലിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈനും ഇപ്പം ഇൻപുട്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ട് കുറവാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആ സൈനും ഇനി അത് എത്രമാത്രം കൂടുതലുണ്ട് എറർ സിഗ്നലിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും അതേപോലെ എറർ സിഗ്നലിൻ്റെ സൈനും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫീൽഡ് എനർജീസ് ആവുന്നത് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് മോട്ടർ ആ ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങും മോട്ടർ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ മോട്ടർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഇതും ഈ വൈപ്പർ മെക്കാനിസം പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്ററിൻ്റെ വൈപ്പർ മെക്കാനിസവും തമ്മിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് അപ്പം മോട്ടർ കറങ്ങുമ്പം ഈ വൈപ്പറും അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടോ മൂവ് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഈ വൈ പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്ററിൻ്റെ വൈപ്പർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പം അതിന് ക്രോസ് ഉണ്ടാവുന്ന വോൾട്ടേജിനും വേരിയേഷൻ വരും അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും ഈ പോർഷൻ ഓഫ് ദി പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്ററിക് വോൾട്ടേജും തമ്മിൽ സീരീസിലാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ എറർ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ എറർ സിഗ്നൽ വന്നത് കൊണ്ടാണ് മോട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കറങ്ങുന്നത് മോട്ടർ കറങ്ങുമ്പം ഈ വൈപ്പറുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വൈപ്പർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഈ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ വോൾട്ടേജിൽ വ്യത്യാസം വരും വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും ഈ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്ററും ഈക്വൽ ആവും ഈക്വൽ ആവുമ്പം ഇവിടെ എറർ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യില്ല എറർ സിഗ്നൽ സീറോ ആവും എറർ സിഗ്നൽ സീറോ ആകുമ്പം ഈ ഫീൽഡ് എനർജൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സപ്ലൈ അവിടെ കിട്ടൂല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും മോട്ടർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും മോട്ടർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ഈ അതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള വൈപ്പറും സ്റ്റോപ്പ് ആവും എപ്പോഴൊക്കെ ഇൻപുട്ടിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജുമായിട്ട് ഇൻപുട്ടിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന അപ്പോഴൊക്കെ ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും മോട്ടർ കറങ്ങും മോട്ടർ കറങ്ങുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ എറർ സിഗ്നലിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അപ്പം ഈ വൈപ്പർ മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വൈപ്പർ എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എറർ സിഗ്നലിൻ്റെ വാല്യൂ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും വൈപ്പറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഇൻപുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് എവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ വൈപ്പറിനുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ വൈപ്പറിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പെന്നും അതേപോലെ മൂവ് ചെയ്യും ആ പെന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മളൊരു മൂവിംഗ് ചാർട്ട് മെക്കാനിസം ഉണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പെന്നിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇതിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യും ഇത് സെൽഫായിട്ട് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ സെൽഫ് ബാലൻസിങ് റെക്കോർഡേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അതായത് വോൾട്ടേജ് ടു ബി റെക്കോർഡഡ് ഇസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് എ റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് അത് റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും ദ എറർ സിഗ്നൽ ഇസ് ആംപ്ലിഫൈഡ് ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് ടു ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ദ ഡി സി മോട്ടോർ ടു എനർജൈസ് ഇറ്റ് അതായത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ
ഇത്രയാണ് പൊട്ടൻഷ്യോമെട്രിക് റെക്കോർഡറിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്